All right, hello, hello, class. Ya estamos en punto. Hello, hello, class. Hello, good evening. Good evening. Welcome back to your English class. ¿Están listos? Are you ready to start with your English class? Because I am. I am ready. There we go. Vamos a ir alistándonos. Los compañeros ya van llegando. Great job. Muy puntuales. Los felicito. Esperemos esta clase tengamos asistencia completa. Chicos, ¿cómo van con la platform? Did you complete the exercises from section number five? At least the first exercises. If not, let me take you to the platform because we are going to complete the first exercise that we have right there. Finish, finish, you finish. Really? That's all right. Si se fijan, eh, la sección 5, como ayer vimos, we were talking about members of your family. Probably not your family, but in general, members of a family, okay? If you go to section number five, the first exercise that you have there, it's going to be an exercise related to the vocabulary that we were presenting on yesterday's class. Ya después de esto, revisamos quién está en la English class. Welcome back to your English class. Ya vamos a tres clases. Bueno, con esta, tres clases de concluir el módulo. Así que ánimos. Gracias por el esfuerzo de estar en cada sesión. Esto les decía, ayer concluimos the last part of the class. We were listening to a conversation. Ok. Tell me about your family. After that, if you go and check. Exercise 5.2. In this case, you're going to find some vocabulary about Sam, Sam's family three. Okay. Vamos a ver entonces el parentesco. How are these people related to? Vean esta expresión. Related to. Sí. ¿Cuál es el parentesco? La relación familiar que tenemos. How are these people related to me? Related to you. El parentesco con Sam en este caso. If you take a look at the picture that we have right here. In here, you have the vocabulary that you are going to use in order to complete these exercises just right here. Así que no se compliquen si no sé cuál es. Una de estas es la respuesta. We have cousin. ¿Quién se acuerda que era cousin? What's that class? Repasemos. Cousin. Sobrino. Ok. Primo. Sobrino. No. Primo. Uh -huh. Cousin. Cousin. Ay, cousin. Dios. Primo. Ya se me olvidó el teacher. Ah, que era, era sobrino. No, era primo porque era para los dos, vea, teacher. You tell me, ustedes me dicen. Cousin. ¿Quién era el cousin? Primo, prima, sobrino. Ese sí, tenemos una palabra para cada persona. Cousin. Yes. Ajá. What's next? Father, la sabemos. Grandmother, checked. Fácil. Niece, tal vez esa Niece. Sister in law. ¿Qué era sister? Cuñada. Cuñada. Ajá, cuñada. Uncle and wife. Tío. Oh. Tío o tía. Tío. Ajá, ok, se escuché bien entonces. Andy, ¿dónde estará Andy? Let me check on that one. No, Sam, estamos hablando de la familia de Sam. He is just right here. Miren, acá está Sam. Y hablamos de su family three. Let's see. Andy is Sam's grandfather. And Marta is, Marta is right here. 
Marta is? Grandmother. All right. Grandmother. Ahí no nos pone grandma, granny. In this case, what do you need to use in order to complete that? Grandmother. Perfect. Uh, Busquemos a Chris. Where is Chris? Chris. Chris is Sam's. Where is it? ¿Dónde está Chris? I cannot see him. Aquí está. We have Chris and she's Sarah. Who's Chris? Chris is Sam's. Busquen el parentesco. Ahí. Father. Father. Mm -hmm. Father. Me pide que use la palabra. Yes, father. Dad, daddy, not really. Father. Father is the correct one. Manuel, where is Manuel? Let me look for Manuel. Está por acá. Who's Manuel? Manuel is Sam's. Uncle. Uncle. Oh, that's all right. Vamos a ver si es cierto. Perfect. Sam is married to Yumiko. She is his. Sam is married to. Está casado wife. con. Wife. She is his wife. That's wife. It. wife. Y necesitamos ver el she, is, she is his wife. wife. Sam has a brother. He is married. To Lisa. Lisa is Sam's. La esposa del hermano. Lisa is Sam's. Uh, sister in law. Sister in law. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que les dije? La escritura debe ir tal cual, con el dash. Double dash. Sister dash. In dash and then low at the end. Sister in law. Teresa or Teresa. Is the daughter of Manuel. ¿Dónde está Teresa? Ah, aquí está. It's just right here. Busquemos entonces. He is related to Teresa. ¿Cuál es la relación que tiene? ¿Quién será ella? Donna, Manuel, they have a daughter. Uh, ¿Qué será? Pri. Prima. Ajá, uh -huh. and how do you oh. say prima in English? Excellent oh. housing. Nos hace falta uno. Jim and Lisa have two babies. Kelly and Jimmy. Kelly is Sam's. And Jimmy is his nephew. Kelly, where's Kelly? It's just right here. Look, Kelly is just right here. ¿Qué será Kelly? Ya usamos cousin, father, grandmother, sister-in-law, uncle and wife. ¿Qué nos hace falta de esa ah. lista? Nice. Is it nice? No. Niece. Ah, puede parecerse, pero no. Niece. There you go. <laughs> Not really nice. Es un adjetivo. Niece. Es una palabra diferente. And that's it. ¿Sí? Si se fijan, es una forma diferente de practicar el vocabulary. Ah, I need to um, take a look at the family three, think about the possible answers that we have here, and then use the vocabulary. Por eso era importante repasarlo ayer. Okay. Before we continue, let me see who is in the English class today. Remember to say here or present. Ya vamos a continuar con la platform. Para que el jueves nos quedemos con the final exam review. Okay. Let me see who is in the English class today. Está cargando. Andrea María Díaz Beltrán. Andrea. 
Andrea María. Verosli Rosales Gómez. Good evening, teacher. In class now. Good evening. Present. Okay, excellent. Carlos Francisco Escoto Martínez. Present, teacher. Okay, Carlos. Emerson Ernest, no, Emerson Antonio Molina Hernández. Ernesto de dónde? Emerson Antonio. Gracias. All right, excellent. Glenda Lisette Guzmán Morán. I am here, teacher. Okay, Glenda, excellent. Jessica Lisset Campos Campos. Present. Okay, Jessica. Karen Elizabeth Cruz de Noyola. Present. Okay, Karen. Manuel Alexander Aviles Chacón. I'm here, teacher. Okay, Manuel. María Elizabeth de la O Maldonado. Present, teacher. Excellent. Mario Ernesto Guevara Monge. Present. Ok, Mario, excelente. Noemí Salazar Meléndez. Present, teacher. Ok, Noemí. Ayer leía su mensajito también, Noemí. Riquelmi, ah, Ezequiel sí, Ventura sí, Chacón. No se preocupen, Noemí. Riquelmi. Okay. Do you know about Riquelmi, chicos? Alguien que sepa, revisemos. ¿Qué comentarios? Ya no se nos unió y vamos con una buena asistencia de Riquelme. Vale. Roberto Carlos Morales Cartagena. I am here, teacher. Ok, excelente. Ruth Abigail Caballero Martín. Uh, I'm here. Excelente. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present, miss. Excelente, Saúl. Sonia Beatriz Villalta Sarmiento. Present teacher. Excellent, Sonia. And Stephanie Beatriz Carballo Gumero. Present teacher. All right. Okay, I'm missing Andrea Maria and Riquelme. Nos hace falta. That's it. Vámonos a la platform. ¿Qué tema nos corresponde ahora? You see. Vamos a presentar acá el tema de ahora. If you go to the platform, section number five, exercise number. Ok, let's read this one, 5.3. Vean el objetivo. At the end of this class or lesson, participants will be able to ask and answer questions using the present continuous. El present continuous. Es una estructura que por, eh, previamente en los módulos que ya han cruzado o tal vez en el nivel básico han repasado de present continuous. Así que nos vamos a detener bien poco a explicar cómo se forma, si no, utilicémoslo en contexto. If you see, here we have a short explanation about the topic. You can easily go and watch the explanation. Mm, you can review the topic in this way. Se los muestro si quieren rapid. No nos vamos a detener mucho porque la explicación es muy completa. Here we go. Listen to the conversation. Well, in this Are case, you ready to study present continuous? I want you to play the audio program and follow us on the explanation. Before we begin, I want to remind you, present continuous is used for actions that are happening right now. With this in mind, let's listen. Present continuous. Are you living at home now? Yes, I am. No, I'm not. Is your sister working for the government? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are Ed and Jill going to college this year? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Where are you working now? I'm not working. I need a job. What is your brother doing these days? He's traveling in the Amazon. Who are your parents visiting this week? They're visiting my grandmother. 
Again, it is important for you to recall the difference between these two tenses. Okay. Remember the simple present is used for habitual actions and present continuous is for actions that are happening right now. Okay, let me stop just right here. If you see, she is comparing, making a comparison. Simple present actions that happened in the present. But as she was expressing, they can be routines. Rutinas, porque inician en el presente. Finalizan cuando clase. Simple present. Finalizan en el mismo presente. She works every day. Ella, ella trabaja todos los días. Una acción que pasa progresiva o Mejor dicho, se repite siempre en el presente. Ese es el simple present tense. But if you want to express activities or actions that are happening just right at this moment. Si es cierto que pasan, miren, en el present. Pero cuando finalizan, eso es lo que tenemos que revisar. No finalizan en el presente muchas veces. Pueden extenderse. Un poco más. Esa es la diferencia between the simple present and the present continuous. She works. She is working. And that's it. If you go back to the conversation that we were presenting yesterday, you're going to find a lot of examples about this structure. Revisen la conversación. Here we go. Are you ready to talk about your family? I want you to play the conversation and practice it in class. Asking about families. Part A. Okay, listen. Listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Uh, no. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Okay, ahí miran, hay tantos ejemplos de ese tema. Let me bring you back. Just right here. Brother and sister, let's find out about the information from her brother and her sister. Tell me about your brother and sister, Sue. My sister, look, works for the government. Perfecto. ¿Cuándo trabaja? Para el gobierno. ¿Será que solo en este momento? ¿Será que es una rutina? Habitual actions. ¿Será una acción rutinaria habitual? ¿Qué piensan? She works for the government. My sister works for the government. Analicemos esa. My sister works for the government. ¿Qué estructura estará usando acá clase? Present, simple. Present. Ajá, uh -huh, or simple present, como querramos llamarle. Es una rutina, claro. Trabaja todos los días. Sí, una acción que pasa cada día. My sister works for the government. What does she do? I'm not sure. Revisen esta otra información. My sister is working or she is working on a very secret project right now. Presente continuo. Okay. Continuo. Si gustan, cambiémosle de color. Es el presente continuo. ¿Por qué? Probablemente una de las actividades que ya hace será esta, ¿verdad? O Solo está pasando en este momento. She's working on a very secret project. When? Right now. 
la estructura cambia totalmente. Revisemos entonces sus brother. What information do we have about him? What about your brother? He is a wildlife photographer. Es un fotógrafo de la vida animal. Ajá, uh -huh. wildlife like the ones from National Geographic. Oh, This is wow. a very, in, very interesting job. Qué bonito el trabajo de él. He's a photographer. Imagine, He's, he travels around the world, probably just taking pictures, probably recording videos about wildlife. La vida silvestre, salvaje probablemente. ¿Cuándo es que él desarrolla esa acción o su profesión? He is a wildlife photographer. ¿Será una rutina también? ¿Y si la routine? Yes, right? No solo ahora, no solo mañana, sino su profesión. Es algo que sucede todos los días en el presente. What an interesting family. Can I meet them? Oh, no, my sister is away. She's not working in the United States this month. And your brother is traveling in the Amazon. Otro ejemplo de una actividad que está pasando en el momento. She's not working. She's not working. ¿Dónde está? Aquí está. She's not working in the United States this month. Otra que tenemos aquí al final. He's traveling in the Amazon. Una acción que pasa en el presente. Y le llamamos continua. ¿Por qué? Si es cierto que está viajando en el Amazonas, puede tomarle uno, diez días, un mes. Es una actividad que continúa en un presente y puede finalizar hasta cuando. In the future. El simple present tense es una actividad que inicia en el presente y finaliza en el presente. Así la expresamos, ¿ok? Vamos a enviarles esta picture. So you can take a look at the conversation and the structures that we have right there. Te las comparto en WhatsApp. Yes. Practiquemos. If I ask you, tell me about your family. Díganme de su familia. Primero, vamos a empezar haciendo una lista. Who are the members? The members that you are living with. ¿Con quién están viviendo ahorita? Empecemos por ahí. Si hablamos quién es tu familia, it can be a very big family, extended family. So we are not going to have it. <laughs> uh -huh. Who are you living with? ¿Con quién están viviendo? Vamos a ver. Ejemplos. I, I living with my son. You're living with your son. And he's, that's his child. Child. Oh, he's a child. Okay. Excellent. ¿Quién más? Who are you living with? ¿Con quién viven? I live with my sister. You live with your sister? Just sit. That's it, Stephanie. Yes. Okay. Interesting. Anyone else? Who do you live with? ¿Con quién viven? I live with my husband and my daughters. And your daughters. Me interesa, saben que algunos están expresándolo así. I live with my, you say husband, right? Husband and daughter. Yo vivo con, y hay otros que le expresaron así. I am living with my sister. ¿Cuál sería la diferencia, clase? I live with, I am living with. 
-hmm. What's the difference? Yo vivo con mi esposo. ¿Y la otra? Yo estoy viviendo con mi hermano. ¿Cuál sería la correcta o será que hay algún incorrecto? I live with. I am living with my sister. Probablemente cuando digo I am living with my sister, podría ser que es una acción que finalice en un futuro cercano, ahora, tal vez la otra semana ya me regreso a mi casa. I am living with my sister. Esa es la diferencia. Si yo digo I live with my husband and daughter, es una acción rutinaria, ¿será? Sí que va a pasar y pasar día tras día. Probablemente no tenga un final muy cercano. Si ¿Sí, no, dice, se convierte en rutina. Por el momento. Por, por el, el momento. El exactly. Este lo pondríamos como at the moment. Podría finalizar. Y en la número el otro, uno. El otro sería yeah. algo como más estable. No hay un tiempo definido de qué va a finalizar. Entonces ustedes deciden cuál estructura utilizar, ¿sí? In your case, imagínense Verosli vive con su niño. De aquí que crezca, se case, falta muchísimo tiempo, ¿verdad? So I live with my son or with my, ch my, my child. I am living with my sister, probablemente finalice muy pronto. Entonces, de acuerdo a la estructura. Ajá. Eso podemos. Yes. That's it. Vaya. Revisemos entonces la parte final del present continuous versus the simple present tense. Aquí vamos. Here we go. Okay. Parents visiting this week. They're visiting my grandmother. Again, it is important for you to recall the difference between these two tenses. Remember the simple present is used for habitual actions and present continuous is for actions that are happening right now. This is how we ask yes no questions in present continuous. B plus subject plus verb, ing plus complement plus question mark. Read the example with me. Is she eating? Yes, she is. No, she's not. And to ask WH questions, we add the question word needed at the very beginning of it. Let's work it out. What is she eating? She's eating pizza. Note and never forget that we need the verb be plus ing for affirmative, negative, or questions when using the present continuous. Okay. So what are you doing right now? Type your answers in a discussion block. That, vamos a cambiar el contexto. She was giving some examples about what are you doing right now? What are you eating right now? No, vámonos con la familia siempre para que pongamos en práctica el vocabulary. Class number 14, la clase 14. Nos vamos a enfocar en eso. The present continues. Probably we are going to cover Um, the interrogative form. Si tengo preguntas, tengo respuestas afirmativas, negativas. Y ahí ocupamos las tres formas. Okay. Affirmative, negative, interrogative wave of the present continuous. Look, I have the same information right here. I have two groups of questions. ¿Qué tipo de preguntas tengo acá? Group number one and group number two. ¿Se acuerdan cómo distinguir cada grupo de preguntas? Vamos, clase. Group number one. ¿Cómo se llama el uno? Uh, present. Present. Yes, or, yes, or... Ajá. Present. Uh -huh. Yes, no questions. Exactly. Y las yes, no questions pueden ser con short or complete answers. Esa es ya otra forma de distinguir las, las respuestas. En group number two, ¿qué ven el grupo dos? ¿Cómo le llamábamos a estas? W question. That's it. W, w question. 
questions. WH questions. Y hay otra forma de llamarlas. ¿Se acuerdan? Se llamaba words. Not really. Uh, not really. Or ¿Qué necesito para responder una WH question? Interrogative. Ah, hay una palabra clave. Look. Complétela. Information. Information. Entonces se llaman information questions. Porque necesito información. Así tienen que enlazar las ideas. Necesito información. Necesito un yes o un no. Yes, no questions. Information questions. Para que no eh, sintamos que es información diferente si la veo en otro lugar. Are you living at home now? Are you living at home now? Yes or yes. no? Yes. Vamos, clase. I am. Yes, I am. Pero sí, great job. Emerson, are you living at home now? Uh, no. Uh -huh. No, I am not, ¿sí? No, I am. No, I am not. Probablemente hay personas que tengo que vivir en otro lugar porque trabajan lejos, estudian lejos. So, are you living at home now? How about you, Mario Ernesto? Are you living at home now? Yes or not? You see, por eso con cámaras apagadas no sabemos si están ahí. Sonia Beatriz, are you living at home now? Yes, I am. Excelente. Carlos Francisco, are you living at home now? No, I'm not. No, I'm not. Ya ven, hay affirmative and negative statements. Great job. Muy bien, chicos. Is your sister, in the case that you have a sister, is your sister... Working in another city. Is your sister working in another city? Look. We yes, can say she yes or we can say no. Yes, she is. No, no she she's not. not. Ya tuvimos un ejemplo. Información personal. Segundo ejemplo es información Did sobre. Check. Dígame. Check. ¿A dónde puso? En el chat. En el chat. En WhatsApp, o acá. Teacher, y, y digamos, eh, digamos lo, las personas que hablan más que todo el inglés, eh, ¿utilizan más she's not o she's not? She? Mm, ¿La forma corta o la completa? ¿A eso se refiere? Sí, o sea, ¿cuál es la contracción? This one. La forma contractada. No, I am not. No, no, I'm not. Siempre hay una necesidad no, no, pero... de agilizar la, la respuesta. Yes. No, como es she, she's no o she is. Sí, she's. Their. Forma corta siempre, contracción en todo. Sí, forma corta en todo. Es muy común escuchar eso. ¿sí? O también es bien común escuchar eh, respuestas súper, súper informales. No. Yep. Podrían decir yes. Sí, así que, claro, nosotros aprendemos la estructura completa porque estamos estudiando. ¿Sí? Cómo se podría responder en una forma gramaticalmente correcta. Claro, si ya usamos informalidades o tenemos confianza con la persona con la que hablamos, sí, puede responder con un yes, no. Porque ¿cuál es el objetivo de un idioma? La comunicación. comunicación. That's it. Con que se den a entender, that's, that's all right. Mejor si lo aprendemos de una forma correcta. Even better. Okay, but don't worry, no se preocupen, sí. No recuerdo cómo es que era la forma completa. Dese a entender y that's it. Vaya. Aprendimos sobre dar mi información. Yes, I am. No, I'm not. Si pregunto sobre una tercera persona. Is your brother? 
Is your sister working in another city? Aprendamos también sobre. Yes, she is. Exactly. Yes, she is. No, she isn't. No, she's not. Un grupo de personas, en este caso, sobre dos personas. Are your parents studying English this year? ¿Quiénes eran ellos, clase? Parents, who are they? Los padres. padres. Uh -huh. Mom and dad. Los compañero. Not really. Ese era partner. Partner, partner. partner. partner is compañero. Y parent is los padres, mamá y papá. Uh -huh. That's all right. Are your parents studying English this year? Yes no, or no? Claro. Yes, they are. Oh, really? Yes, they are? Is that in English? No, no they, they are not. No, they are not. Are your parents working in another city? Yes, they are. No. They, no, they, they are. aren't. Are your parents living with you? No. No they, they, are not. Not. Mm -hmm. no, they are not. Yes, they are. Are your siblings living with you? No, they, they are. No, they, they, they are not. No, they are not. Class, are your grandparents? Living in another city? They aren't. No, they aren't. Okay. Are your parents living in another country? No, they are not. No, they are not. ¿Qué otra respuesta por ahí? Vamos, no tengan miedo en practicar. Yes. No. Yes, they are. Yes, they are. No, they are not. Okay. Yes, they are. No, they are not. Vaya. Ejercicio final. Miren qué vamos a hacer. Tengo unas situaciones. I have, let me see, one, two, three, four, six. Six situations. Situaciones que probablemente sucedan vean acá learning a foreign language what's this class learning a foreign language aprendiendo un idioma extranjero idioma extranjero that's all right Emerson siguiente actividad raising a child raising a child what's that Raising a child. ¿Qué será el verbo raise? Raising a child. Raising. I don't know. I don't have idea. For example, Berosli, she is raising a child. Todos los que tengan niños, hijos, you are raising a child. Criar, criando un oh, hijo, criar. hija, criar. Viene del verbo criar. O sea, cuidar, alimentar, es todo esa, ese grupo de actividades que hacemos para asegurarnos. Para de, cuidar. Para cuidar. cuidar. Raising a child. Renovating the house. Renovating the house. Renovar la casa. That's all right. Working in another country. Working in another country. Trabajando en otro, en otro país. país. Ah, muy bien. Me encantó esa adaptación. Trabajando. Writing a blog. Writing a blog. Escribiendo. Un blog. blog. Muy bien. Learning to drive. Aprendiendo. Aprendiendo. Bien, vamos a hacer preguntas sobre su familia, clase. Empecemos con esta. Y quiero ocupar... ¿A quién ponemos? Let me see. Hablemos siempre del brother or sister. 
¿Qué piensan? Si yo creo preguntas, necesitamos respuestas. Here we go. Class, is your brother learning a foreign language or not? No, no. he's not. He's kissing. No. No, he's not. But, no, but I, I don't like that. Oh, really? Okay. Preguntemos de alguien más. Brother and sisters, descartados. Are you learning a foreign language? Yes, I am. Yes, I am. Ah. I am. Miren acá. Foreign language. Pero ¿saben qué? Me quedé con la duda. ¿Cómo hago para consultar cuál idioma estás aprendiendo? Cambio la pregunta. Necesito información, ¿verdad? ¿Y cómo le pregunto? What? ¿Mm? No what? Si what, what, ah, what language bien. are you ah, learning? That's it. Are you learning English language? Pero imagínese, Verosley, le dicen que no, Verosley. Are you le learning English? No. Are you le learning French? No. Are you learning Japanese? No. Y así se va a ir. No, mejor vamos y preguntamos. What? What language are you learning? Ya ven, ¿para qué sirven estas preguntas? No me Are you learning English? I, I learn in English. Exacto. Y ahora ya obtengo la respuesta que necesitaba. I am learning English. No nos complique. Now. I am learning English now, tal vez. Si se fijan, exactly. No se compliquen. Si se van a una yes, no question acá, si estás aprendiendo inglés, no, no, no. Van a recibir 10, no. Mejor pregunten directamente cuál, what language are you learning? Y ahí se acaba el interrogatorio. Ya ven entonces cómo van enlazadas las yes, no questions and the WH questions siempre van de la mano. That's it. Para obtener más información. Next class. Preguntemos sobre raising a child. ¿Cómo creamos la conversación? You are, are you raising a child? Uh oh, raise. Are you raising a child? Yes. ¿Qué posibles yeah. respuestas obtengo, clase? Are you raising a child? Quiero escucharlas. Yes, I am. Yes, I am. I am. I am. No, no, I am I'm not. not. Ah, si me dicen no, I am not, ¿será que voy a seguir con, interrogando? No, yes. ¿verdad? No, yes. no, 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 siento que ahí no. se acaba la información. Oh. Ah, pero si me dicen yes, I am, yes. ¿qué más ah. puedo preguntar? Obtengamos más información, clase. Are you raising a child? Who is, who is your name? How old are you? How old are uh, uh -huh. um, How old How old are she? Is, Bye. Is, a mí me interesaría saber si estás, cuántos tiene, ¿verdad? Porque tal vez es uno, dos, tres. Preguntemos cuántos tiene. Are you raising a child? Yes, me dijeron que sí. ¿Cómo dicen cuántos? Vamos, regalo. Many... Yes, there you go. How, How many? How many kids do you have? Okay, yes. How many kids do you have? Y ahí, miren, vamos haciendo más, más, más detallada la información. How many kids do you have? I have. I have two. Wow. Bueno, pongámosle two. I have one, I have two. ¿Qué más le preguntarían? Sigamos con la conversación. I have two. Uh, are they boy or girl? That's right, Manuel. Are they boys or girls? Es una yes no question. Are they boys or girls? Ah, y acá cómo responden? Are they, they boys? Are two, two boys and 
Ya voy a knockout. Ok, pongámoslo más informal. One boy and one girl. Probablemente hasta ahí llegue la conversación o le van agregando más, más preguntas, más, más, hasta que nos sentamos satisfechos con la información recibida. Sí, vean qué fácil es crear una conversación. Siempre que ustedes quieran tener una plática, yo les recomiendo empezar con una yes, no question. ¿Por qué? Si me responde un no, hmm, creo que hasta ahí llega la conversación. Hagan otra yes, no question. Si me responde un sí, ahí está. En la Are you starting? Ahí. Ajá. Are you starting? Yes, I am. Ah, uh, yeah. Are they starting? Are they starting? Yes, they are. Where are they starting? Uh, they are studying at this school. Y empieza. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Sí? Hagamos un ejercicio más. Next one. Renovating the house. Creemos una conversación clase. Renovating the house. Preguntémosle a alguien. No individual. Are you? No. Preguntémosle a una persona. Is she? Is he? Vamos, hagamos una conversación clase. Renovating the house. ¿Cómo le empezaríamos? Elijamos a alguien de la clase. Renovating the house. Yes, renovating the house. Or do I have one volunteer? Para que le hagamos preguntas. One volunteer, renovating the house. Go class. Yeah, teacher. Ok. Clase, necesitamos saber si ella está o no renovating the house. Primera pregunta, what would you ask? Better sleep. Yes, no, Amy, go ahead, please. I know you can do it. Ajá. Uh -huh. How would you start the conversation? Entonces sería, are she renovating the house? First, you need to ask, but also, if she says yes, ahí empezamos con las preguntas sobre ella. Okay, go please, Noemi. Teacher, rain, rain, está lloviendo aquí. Is it raining? No. No está lloviendo, pero puedo decir que sí. Ah, no, come on, wait, wait, wait. Bueno, Noemí, pregúntale si está renovando su casa. Go, please, ask the question. Are you renovating the house? Pero yes, sí. I am. Yes, I am with my, with my son. Ok. Y ahora yo les consulto clase. Is Berosley renovating her house? Yes. Yes. Yes, she yes, is. Ahí está la respuesta. Yes, she is. Preguntémosle a Jessica. Is Jessica Elizabeth just right there? Jessica. Karen Elizabeth, how about you? Are you renovating your house? No, I'm not. Ah, class. Is Karen Elizabeth renovating her house no, no she's, she's not. not no she's not is karen and berosley are they renovating their house no they're not ahí está emerson no they are not ven cómo podemos enlazar una persona una tercera persona un grupo de personas And if you see, it's the same information that we have here. ¿Se comprende ahora esta información, this one? If we go back. Miren. Lo mismo, ¿verdad? Are you? Is your sister? Is Berosley? Is Karen? Podríamos decir. Are your parents? Are Berosley and Karen? Y acabamos de ocupar todo esto, miren. Sin tener que escribir sin tener que analizar mucho porque ya conocen la estructura let's do the last part vean esto 
learning to drive. Vámonos con preguntas individuales. Let me see if some... Ruth, Ruth Abigail, are you there? Yes, Miss. Are you learning to drive, Ruth? Are you learning to drive? No, I am not. Okay, are you renovating your house? No, I am not renovating my house. Okay, are you writing a blog? No, I am not. Necesita respuesta afirmativa. Maria Elizabeth, are you raising a child? Are you raising a child, Maria Elizabeth? Mm -hmm. Yes, no. Stephanie, are you raising a child? No, I am not. Are you learning a foreign language? Yes, I am. Vale, clase, sigan con las preguntas. Ya les di un sí por ahí. ¿Qué más le preguntarían a Stephanie? Uh, what is your your language? Your what is? Well, dice quiero preguntarle cuál es el lenguaje que está aprendiendo. What? Okay. Is... okay. Listen to Carlos Francisco Verosli. Yes, Carlos. Yo sé que usted la tiene. What? What kind of language do you learn? Mm, me gusta. What kind? Oh, directamente. What language? What language are you learning? I am learning English. I'm learning English. Sigan con las preguntas. Oh, don't worry, Maria Elizabeth. No se preocupe. Gracias por escribirme. Right. Siempre, chicos, sí, porfa. Uh, Recuérdenme, por ejemplo, Maria Elizabeth, si mañana le va a pasar lo mismo el jueves. Háganme recordatorio, porfa. Porque recuerden, tengo bastantes, varios grupos y... Tal vez a veces olvido que está de oyente o pónganme entre paréntesis oyente, ¿sí? Para que solo no lo ponga a participar y que solo está de oyente. Bien. Sí. Ok, don't worry. Un último, un último ejercicio. Yes, no questions. WH questions. Es muy fácil utilizar esto en contexto, ¿saben? No es tan difícil al final. If you see, if you go to the platform, there you are going to find a conversation. Se las muestro para que vayamos dando conclusión. Hoy se ocupamos la plataforma. Listen, and then we, we are going Hello, to... Hello, do you come from a big family? Listen to me, Lee and Marcus talk about their family. I come from a big family. How many brothers and sisters do you have, Meili? Actually, I'm an only child. Really? Yeah. Most families in China have only one child nowadays. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow. Is that typical in Peru? Not really. A lot of families are smaller these days. But big families are great because you get lots of birthday presents. All right. How many brothers and sisters do Meili and Marcos have? Type your answers on a discussion box. Okay, nos pide un ejercicio, una pregunta. Let me bring you back to the conversation. The family. I come from a big family. I come from a big family. I come from a small family. How about you, class? Do you come from a small family or a big family? I come from a Bengali. Small. I come from a small family. Oh, interesting. I come from a big family. I come from a small family. Perfecto. ¿Qué más podríamos consultar? Revisen. Las WH questions y las yes no questions que están en esta conversación. How many, how many brothers and sisters do you have? 
Vean la importancia de pluralizar. Brothers and sisters. ¿Por qué necesito pluralizarlo? Porque how many es para nombres contables. Pero en plural. Siempre van a ir en plural. Imagínense que no pregunto sobre hermanos, hermanas. Preguntemos sobre carros y otro nombre, zapatos. How many cars, plural. How many shoes do you have? How many TVs? How many, I don't know. Siempre va a ser un nombre contable, claro que sí, pero en plural. No olviden eso. How many brothers and sisters do you have? ¿Cómo pregunto cuántos hijos tienes entonces? How many? How many do you have children? How many children, have children have or kids? Perfecto, pueden usar kids. Children, que es la forma también plural. How many kids do you have? How many children do you have? Perfecto. Preguntemos sobre sobrinos, clase. ¿Cómo decimos cuántos sobrinos tienes? Y ya se me olvidó, mis. ¿Cómo digo sobrino? Sobrinas, ah, pregunta. Cousin. Cousin. Cousin es primo. Is ah, it... no. Mm -hmm. Yes. Nice and sniffle. Is not nice, not nice. Mm. Is, 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 Ajá, uh -huh, information questions. Actually, en realidad, I'm an only child. Roberto, tell me. I want to know uh -huh. what is the correct pronunciation to sobrinas. Sobrinas o sobrinos? Sobrinas. Ok, sobrinas. En plural. Ajá. First, ¿cómo lo diríamos en singular? How do you say? Nis. Nis. Plural, nis. Nis. That's it. Mm -hmm. Ok, thank you. Mm -hmm. Ok, ahí estamos. Nis. Nises. Nises. Muy bien, chicos. I'm an only child. Soy hijo único. I am or I'm an only child. Así se dice hijo único. Only child. ¿Será que puedo decir only kid? No, no suena bien. La expresión ya está fija, establecida. Hijo único, only child. No digamos hijo como son o daughter. No. Only child. Hijo único, ¿por qué? No hay otra hermana, hermano. Entonces, child. No digamos hija única, hijo único. Not really, only child. That's it. Really? Yeah, most families in China have only one child nowadays. Esto creo que es importante. O creo que es bien real, ¿verdad? Most families in China have only one child nowadays. ¿Será actualizada esta info, chicos, o no? Legalmente, sí. I, right. I think it's true. It's true, right? Sí, como dice Roberto, legalmente, incluso, creo que es muy caro también. Muy caro. To raise a child in China, it's very expensive. I didn't know that, dice Marcos. No sabía eso. I didn't know. I didn't know that. What about you, Marcos? ¿Y tú, Marcos? What about you, Marcos? I come from a big family. Vean información de Marcos. I have three, three brothers. brothers. 
and two sisters. Díganme cuántos hermanos tiene. Agrupemos Five. brothers and sisters. Five. ¿Cuál era la Five que sem sembo. No. ¿Cómo se llama? I don't know. ¿Cómo era? <laughs> Siblings. Stephanie, there you go. Siblings. He has siblings. five siblings. Ahí está, para que ocupemos el vocabulario. Siblings. Is that typical in Peru? Is that typical in Peru? Es que no han conocido El Salvador. ¿Es eso típico en Perú? Is that typical in El Salvador? Yes. Yes. Yes, really. I love. Not really. Is acá. Tal vez no. No, realmente. Oh, sí. Yes. A lot of families are smaller these days, but big families are great because you get lots of birthdays present. Es un tema muy bonito, muy interesante. And that's it. Entonces les motivo que mañana vamos a finalizar con el tema, ¿verdad? Families, mezclémoslo con yes, no questions, WH questions, y ahora vimos una estructura nueva, el present continuous. Cosas que están pasando sure. en el momento. Sí, digan. We are finished the class Thursday. On Thursday, yes. This coming Thursday. Jueves, luego se hace una pausa para el siguiente módulo. Así funciona, ¿sí? And that's it, class. Thank you for coming tonight and participating. Gracias a aquellos que hacen el esfuerzo de conectarse aún estando de sus, desde su trabajo, chicos. Cualquier pregunta, ahí está WhatsApp para que nos puedan escribir. Have a good night, class. See you. Good night. Thank you, teacher. Good night. Bye. See you. Bye. 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 Bye.